হ্যালো ভিউর্স ওয়েলকাম টু কিচেন হেল্প কি কেমন লাগছে নানটা মনে হচ্ছে তো চমৎকার একটা নান তাও আবার ওভেন ছাড়া গ্যাসের চুলায় তাও আয় তৈরি করা হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব গ্যাসের চুলায় নান রুটি তৈরির রেসিপি আমি আজকে গার্লিক নান এবং বাটার নান দুটি রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ দেখুন নানের পেছন দিক তা একদমই পোড়া লাগেনি এবং দেখতেও সুন্দর হয়েছে নানটা খুবই সফট হয়েছে এবং ভেতরটা সুন্দর করে কুক হয়েছে আমি এখানে আঙুল ডুবানো যায় এরকম কুসুম গরম পানি নিয়েছি হাফ কাপ আর এই পানির টেম্পারেচারটা হবে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটের মধ্যে এর থেকে বেশি হলে কিন্তু ইস্ট অ্যাক্টিভেশনটা পারফেক্ট হবে না এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ ইস্ট এই ইস্টটা কিন্তু অ্যাক্টিভ হতে মিনিমাম পাঁচ মিনিট সময় লাগবে আর ততক্ষণে আমি শুকনো ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলোকে রেডি করে নিই আমি এখানে এই মেজারমেন্ট কাপের দুই কাপ ময়দা নিলাম আপনারা চাইলে কিন্তু ময়দার পরিমাণটা আরও কম নিতে পারেন সেক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে বাকি যে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো আছে সেগুলোর অনুপাতটা কমিয়ে নিবে এখন এক টেবিল চামচ চিনি ও এক চা চামচ লবণ দিয়ে দিলাম এখন এগুলোকে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি আপনারা চাইলে চিনিটা ইস্টের সাথে কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন এক্ষেত্রে ইস্টটা আরও দ্রুত অ্যাক্টিভেট হবে তবে আমি শুকনো ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলোকে একত্রে নিয়েছি এই নানটার মধ্যে একটা শাহি ফ্লেভার আনার জন্য আমি অ্যাড করে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ ঘি আপনারা চাইলে এখানে রেগুলার খাওয়ার তেলটাও ব্যবহার করতে পারেন আবারও ওইগুলোকে খুব ভালোভাবে চুটকে চুটকে মিক্সড করে নেব আমি এভাবে এক থেকে দুই মিনিট খুব ভালো করে এগুলোকে মিক্স করতে থাকব এবার দিয়ে দিলাম টক দই হাফ কাপ আমি এই টক দইটা কিন্তু আগেই ফ্রিজ থেকে বের করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছিলাম এখন হাত দিয়ে ভালোভাবে মথে নিচ্ছি টক দইয়ের মধ্যে যদি পানি থেকে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ডোটা পারফেক্ট হবে না এবং ইস্ট আর এই টক দইয়ের যে পানির মেজারমেন্টটা ছিল সেটা নষ্ট হয়ে আপনার ডোটা আরও বেশি নরম হয়ে যাবে দেখি নেই আমার ইস্ট অ্যাক্টিভেট হলো কি না হ্যাঁ ইস্টটা খুব সুন্দরভাবে অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে এখন খামিরটা ইস্টের বাটিতে ঢেলে নিচ্ছে আমার এই বাটিটা কিন্তু ছোটো ছিল তাই আমি ময়নের যাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য এই বাটিটাতেই ঢেলে নিয়েছি আপনারা কিন্তু অল্প অল্প ইস্ট ঢেলে খামিরটা তৈরি করে নেবেন তবে আমার এভাবে করতে গিয়ে কিন্তু ডোতে কোনো প্রবলেম হয়নি কারণ আমার পানি যে মাপটা সেটা কিন্তু একজ্যাক্ট ছিল হাত দিয়ে চাপ দিতে দিতেই দেখবেন খামিরটা পানি অ্যাবজর্ভ করে পারফেক্ট একটা ডোতে পরিণত হয়েছে এই বাটার নান তৈরির রেসিপিটা কিন্তু ইস্ট ছাড়াও করা যায় সেক্ষেত্রে আপনারা এই জায়গায় ব্যবহার করবেন হচ্ছে ইনু বাজারে কিনতে পাওয়া যায় ইনু অথবা ব্যবহার করতে পারেন বেকিং পাউডার এবং বেকিং সোডা সেক্ষেত্রে বেকিং পাউডার নেবেন হচ্ছে হাফ চা চামিস এবং বেকিং সোডা নেবেন ওয়ান টি স্পুন সামান্য তেল দিয়ে ডোটার উপরে মেখে নিলাম যাতে পরবর্তীতে ডোটা উঠানোর সময় কোনো প্রবলেম না হয় ডোটা যেন লেগে না যায় এখন র্যাপিং পেপার দিয়ে ডোটাকে আমি ঢেকে রাখব এক ঘন্টার জন্য আপনারা চাইলে বাসায় র্যাপিং পেপার না থাকলে ঢাকনা দিয়ে বা নর্মাল কাপড় দিয়েও কিন্তু একে ঢেকে রাখতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে ঘরের মধ্যে যে জায়গায় একটু গরম থাকে সেই জায়গায় এটাকে রাখবেন এবং মেক শিওর হবেন যাতে ডোটাতে বাহির থেকে কোনো প্রকার বাতাস প্রবেশ করতে না পারে এক্ষেত্রে কিন্তু ডোটাকে তিরিশ মিনিট না রাখলে হবে ডোটা জাস্ট ডাবল হয়ে গেলেই হবে ফিরছি আমি এক ঘন্টা পর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ডোটা কিন্তু একেবারে ফুলি ফেঁপে উপরে উঠে এসেছে হাতে সামান্য তেল নিয়ে নিলাম যাতে করে সহজ ডোটাকে ম্যানেজ করতে পারি দেখুন কতটা ফ্লাপি হয়েছে ডোটা কিন্তু পারফেক্ট করার পেছনে আপনার ইস্টটা খুব ভালো একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেজন্যই আপনারা ইস্টটা বাজার থেকে দেখে কিনবেন ভালো মানের ইস্ট কিনবেন এবং ইস্ট কেনার পর বাসায় যখন এটা ইউজ করবেন তখন চেষ্টা করবেন এটাকে ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে রাখার জন্য এবার বোর্ডে প্রায় দুই টেবিল চামচের মতো ময়দা ছিটিয়ে নিলাম এখন ডোটাকে এভাবে হাতের তালু দিয়ে ডোলে ডোলে লম্বা একটা শেপে এনে আমার পছন্দসই পর্ষণ নিয়ে ভাগ করে নেব 
ডোটার প্রত্যেকটা ভাগের সাথে সামান্য ময়দা মিশিয়ে হালকা হাতে প্রেস করে গোল গোল করে এক পাশে রেখে এখন আপনাদের সামনে আমি একটা রুটি বেলে দেখাচ্ছি যেহেতু ডোটা অনেক সফট তাই নর্মাল রুটির মতো কিন্তু এটাকে বেলা যাবে না এবং এটা একা একা ঘুরবেও না সেক্ষেত্রে আপনি সামান্য পরিমাণ ময়দা নিয়ে বেলুনটা দিয়ে মেখে নেবেন যাতে করে সেটা রুটির সাথে লেগে না যায় আর আমি বাজারে নানের মতো কিছুটা লম্বাটে শেপ দেওয়ার চেষ্টা করছি তাই এখানে জাস্ট এভাবে বেলুন দিয়ে হালকাভাবে টেনে টেনে নিলেই হবে বাকিগুলো আমি বিভিন্ন শেপে তৈরি করে নিব আর এটা কীরকম শেপে আপনি তৈরি করবেন সেটা টোটালটাই আপনার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করতেছে আমি এখন গার্লিক নানটা প্রসেস করে দেখাবো তো শুরুতে কুচি করা ধনে পাতা আর মিহি করে কেটে রাখা আদা এই রুটির উপরে দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ তিল আপনারা চাইলে কিন্তু তিলের ব্যাপারটা স্কিপ করতে পারেন টোটাল ডিপেন্ড করতেছে আপনার চয়েসের উপর এখন আলতোভাবে বেলুন দিয়ে প্রেস করলে রুটির গায়ে লেগে যাবে ব্যাস আমার গার্লিক নানটা প্রসেস করা হয়ে গেল বাকি যে রুটিগুলো রয়ে গেল সেগুলো আমি আমার ইচ্ছে মতো বিভিন্ন শেপ দিয়ে বানিয়ে নিচ্ছি তো পরবর্তী প্রসেসের জন্য চলুন চলে যাই কিচেনে আজকে আমি যেহেতু আপনাদেরকে জাস্ট দুটা রুটির প্রসেস করে দেখাবো তো শুরুতে আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি বাটার নানটা এই জন্য আমি এখানে গোল একটা রুটি নিয়েছি এবং রুটির অপোজিটে খুব ভালোভাবে পানি দিয়ে ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি যাতে এটা তাওয়াতে অ্যাডিসিপির মতো কাজ করে এবং খুব ভালোভাবে আমি এটাকে কুক করতে পারি হাত দিয়ে খুব জোরে তাওয়ার মাঝখানে রুটি আমি লাগিয়ে দিচ্ছি এখন চুলার জালটা মিডিয়াম টু লোতে আছে অপেক্ষা করব রুটির ফুলে ওঠা পর্যন্ত রুটিটা কি চমৎকারভাবে ফুলে উঠেছে এখন উপরের অংশকে কুক করার জন্য তাওয়াটাকে এভাবে জাস্ট উল্টে নেবেন এবং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুন্দর করে কুক করে নেবেন এটাকে বেশিক্ষণ এক জায়গায় রাখা যাবে না তাহলে কিন্তু উপরের অংশ পুড়ে যাবে সেজন্য অনবরত এটাকে নাড়তে থাকবেন ঘোরাতে থাকবেন যেভাবে আমি এখানে করছি এই পর্যায়ে আমি রুটির উপরে বাটার ব্রাশ করে দিচ্ছি বাটারটা ব্রাশ করা অবস্থায় যেহেতু রুটিটা আমার সোজাভাবে ছিল এখন আমি আবার রুটিটা একটু উল্টে সুন্দর করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেজে নেব বাটার দেওয়ার পরে খুব বেশিক্ষণ কিন্তু চুলায় রাখা যাবে না তাহলে কিন্তু দ্রুত এটা পুড়ে যেতে পারে খুব সুন্দর একটা কালার আসার পরে আমি এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এটাকে তাও থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি দেখুন এটার পেছনটা খুব সুন্দরভাবে কোক হয়েছে কোথাও পুরা লাগেন এখন সেম প্রসেসে গার্লিক নানটাকেও আমি কুক করে নেব এখানে জাস্ট আমি বাটারটা ইউজ করছি না আর সেম প্রসেসে সেমভাবে আমি কুক করে নিচ্ছি গার্লিক নানটাও অনেক সফট হয়েছে এবং এটার পেছনে একদমই পুরা লাগেনি ব্যাস এভাবেই তৈরি হলো মজাদার হোমমেড নান রুটি কিচেন হেল্পের সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ